சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் என்னிடம் கேட்டார் பழைய பிரதேசத்தில் காற்று விசை ஆலை பண்ணைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன அதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் மழை வீழ்ச்சி குறைவாக உள்ளது என்றும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இடம்பெறுகின்றன இதில் உண்மைத்தன்மை உள்ளதா இல்லையா இப்பொழுது தனங்கிளப்பு பகுதியில் காற்றாலை பண்ணைகள் நிறுவப்படுவதற்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த வேளையில் நீங்கள் ஒரு யூடியூப் கிரியேட்டர் என்ற வகையில் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஏதாவது காணொலிகள் தயாரித்து வைத்திருக்கிறீர்களா அதனை உங்கள் சேனலில் தரவேற்றம் செய்து காண்பிக்க முடியுமா என்று ஆம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் விரைவில் வெளிவிட உள்ளேன் என்று கூறினேன் அந்த வகையில் எடுத்த எடுப்பில் காற்று விசையாளிகளின் நன்மை தீமைகளை பற்றியோ அல்லது அதன் சாதக பாதகங்களை பற்றியோ மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் காணொலிகளை வெளியிட்டால் மக்கள் மத்தியில் அது சென்றடைய மாட்டார் அதற்கு மாறாக காற்று விசையாளிகள் என்றால் என்ன அங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற தொழில்நுட்பங்கள் என்ன அதனது கட்டுமானங்கள் திறன்கள் போன்ற விடயங்களையும் அது எந்த வகையான சக்திகளை பயன்படுத்துகின்றது அதன் மூலம் அதன் திறன் எவ்வாறு இருக்கும் என்று மக்களுக்கு முதலில் கூற வேண்டும் அதன் பின்னர் அதனது நன்மை தீமைகளை பற்றியும் சாதக பாதகங்களை பற்றியும் மக்களுக்கு கூறலாம் என்ற வகையில் ஒரு காணொலியை தயார் செய்து இப்பொழுது நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் சில தேடல்களுடன் என்னால் கள நிலவரங்களும் சற்று ஆராயப்பட்டு காணொலி தயாராக உள்ளது இந்த காணொலிகளை நீங்கள் பார்வையிடுவதுடன் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதியவர்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்வது தொடர்பாக கருத்தில் எடுத்துக் கொள்வதுடன் அவ்வாறு சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் தொடர்ந்து வரும் வெள்ளையும் அதாவது அதிரும் வெள்ளையும் அழுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளும் இதன் மூலம் இங்கு காணொலி அப்டேட் ஆகும் போது உங்களுடைய யூடியூபில் அதற்கான நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அதன் மூலம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் காற்று விசையாளிகள் இயங்குகின்ற ஆற்றல்கள் இரண்டு வகையான ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன அந்த இரண்டு வகையான ஆற்றல்களை பற்றி முதலில் பார்ப்போம் ஒன்று ரினியூவேபிள் எனர்ஜி ரெண்டாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ரினியூவேபிள் எனர்ஜி என்பது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்றும் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி என்பது மாற்று ஆற்றல் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது நாங்கள் முதலில் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் அதாவது மாற்று ஆற்றல் என்பது பாரம்பரியமற்ற மூலங்களில் இருந்து பெறப்படும் ஆற்றலை குறிக்கின்றது அதன்படி மாற்று ஆற்றலில் முக்கியமாக இயற்கை எரிவாயு நீர் மின்சாரம் உயிரி எரிபொருட்கள் மற்றும் காற்றாலை ஆகியன அடங்கும் காலநிலை மாற்றத்தை நிறுத்தவும் மேலும் நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும் மாற்று ஆற்றலை பயன்படுத்த வேண்டும் காலநிலை மாற்றத்தின் பின்னணியில் மாற்று ஆற்றல் என்பது பசுமை இல்ல வாயுக்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான எண்ணெய் மற்றும் நிலக்கரி போன்ற புகை வடிவ எரிபொருட்களை மாற்றக்கூடிய எந்த ஒரு ஆற்றல் மூலத்தையும் குறிக்கின்றது இது முதலாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜிக்குரிய விவரமாகும் இப்பொழுது நாங்கள் ரினியூவேபிள் எனர்ஜி அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை பற்றி சற்று விரிவாக பார்ப்போம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்பது மனிதனின் வாழ்நாளில் குறைந்து போகாத அல்லது நிரப்பக்கூடிய மூலங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆற்றலாகும் இதற்கு உதாரணமாகவும் காற்று சூரியன் புவி வெப்பம் உயிரியல் நீர் சக்தி என்பன காணப்படுகின்றன பெரும்பாலான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சூரியனிலிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பெறப்படுகின்றது அதே நேரம் அனைத்து புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களும் சூரியனை நம்பியில்லை புவி வெப்பம் நீர்மின் அலை என்பன இவற்றுக்கு சிறந்த உதாரணங்களாகும் இந்த ஆதாரங்களில் பல தொழில்நுட்ப தடைகள் அதிக தொடக்க மூலதன செலவுகள் அதனால் பெரிய அளவிலான பணிகளில் ஈடுபடுவதில் இன்னமும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன அடிப்படையில் மாற்று ஆற்றல் என்பது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உள்ளடக்கிய ஒரு குடை சொல் என்று கருதப்படுகின்றது வேறு விதமாக கூறுவதாயின் அனைத்து வகையான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலும் 
மாற்று ஆற்றலாகவே கருதப்படுகின்றது ஆக மொத்தத்தில் மாற்று ஆற்றல் என்றால் என்ன புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்றால் என்ன இரண்டும் ஒன்றொன்றோ அல்லது இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புள்ளது என்றோ கூறலாம் இவை பின்வரும் பதினொரு வகையான மாற்று ஆற்றல்களை உருவாக்குகின்றன ஒன்று அல்கா எரிபொருள் இரண்டு உயிரி எரிபொருள் மூன்று பயோமாஸ் எரிபொருள் நான்கு புவி வெப்ப சக்தி ஐந்து நீர் விசைமின் ஆறு ஹைட்ரஜன் சக்தி ஏழு அணுசக்தி எட்டு சூரிய சக்தி ஒன்பது அலை ஆற்றல் பத்து அலை சக்தி பதினொன்று காற்றாலை சக்தி ஏற்கனவே எனது நான்காவது காணொலியில் சூரிய சக்தி தொடர்பாகவும் அதில் சூரிய கலம் ஒன்றை பயன்படுத்தி போன் சாச்சர் ஒன்றை உருவாக்கிய விதத்தையும் காட்டியிருந்தேன் அதனை தற்பொழுது ஞாபகத்துக்காக பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் மேலே உள்ள லிங்கை அழுத்துவதன் மூலம் கண்டு கொள்ளலாம் இங்கு காற்றாலை ஆற்றல் என்றால் என்ன அதனை பயன்படுத்தும் காற்று விசையாளி என்றால் என்ன என்று விரிவாக பார்ப்போம் இவற்றையெல்லாம் யூடியூப் நண்பர்கள் பார்த்து பயன்பெறுமாறும் உங்களுடைய கருத்துக்களை கொமன் வடிவில் எழுதி கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் காற்று விசையாளி என்றால் என்ன என்று விரிவாக பார்ப்போம் காற்று விசையாளி என்றால் என்ன விண்ட் டேர்பைன் இது காற்று விசையாளி அல்லது காற்றாலை ஆற்றல் மாற்றி என குறிப்பிடப்படுகின்றது காற்றின் இயக்க சக்தியை மின்சக்தியாக மாற்றும் ஒரு பாரிய உபகரணமாகும் காற்றினால் நீர் வைத்தல் தானியம் இறைக்கும் இயந்திரம் என்பனவும் நிறுவப்படுகின்றது இங்கு காற்று விசையாளிகள் அதன் உயரத்தை கொண்டு மூன்று வகையாகவும் அதன் தொழில்நுட்ப அமைப்பை கொண்டு இரண்டு வகையாகவும் பிரிக்கப்படும் உயரத்தை கொண்டு மூன்று வகையான விண் டேர்பைன்கள் என்னவென்றால் ஒன்று மைக்ரோ விண் டேர்பைன் இரண்டாவது சிமோல் விண் டேர்பைன் மூன்று லார்ஜ் விண் டேர்பைன் மைக்ரோ விண் டேர்பைன் என்பது ரோட் நைட் லேம்புகளுக்கும் டிராபிக் சிக்னல் லைட்டுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மைக்ரோ விண் டேர்பைனை பற்றி கூறும் பொழுது இங்கு நானும் ஒரு மைக்ரோ விண் டேர்பைன் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த காணொலியையும் தயாரிக்கும் முறையையும் இங்கு தருவதாக உள்ளேன் அந்த தருணத்தில் அவற்றையும் நீங்கள் கண்டு கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது வகையான சிமோல் விண் டேர்பைன் அநேகமாக வீடுகளுக்கும் பொது ஸ்தாபனங்களிலும் தமக்கு தேவையான மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பொது மின் வளங்களில் தமது பங்களிப்பை செய்வதற்கும் அங்கே பயன்படுத்துகின்றனர் அதாவது இப்பொழுது சூரிய சக்தியை வீடுகளில் பயன்படுத்தி எஞ்சியதை மின்சார சபைக்கு விற்பது போன்ற ஒரு செயற்பாடு மூன்றாவது வகையானது லார்ஜ் விண் டேர்பைன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அன்னளவாக இருபது மீட்டர் தொடக்கம் இருநூறு மீட்டர் வரையான உயரத்தை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது பொது மின் வளங்களுக்கு மட்டும் மின்னை வழங்குவதற்காக நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகள் மூலம் பண்ணைகளாக அமைக்கப்பட்டு பொது மின் வளங்களுக்கு இங்கே மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இவைதான் அந்த மூன்று வகையான விண் டேர்பைன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது மூன்று வகையான காற்று விசையாளிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது நாங்கள் இப்பொழுது இந்த மூன்றாவது வகையான காற்று விசையாளி லார்ஜ் விண் டேர்பைனை பற்றி சற்று விரிவாக பார்ப்போம் வரிசையாக நிறுவப்பட்டு காற்றாலை பண்ணைகளை போல காட்சியளிக்கும் அளவுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் ரினியூவேபிள் எனர்ஜி உச்ச பயன்பாட்டை என்று உலகு நுகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது புகைதரவல்ல எரிபொருட்களிலிருந்து மின்னை உற்பத்தி செய்யும் வழிமுறை அருகி செல்லும் ஒரு நிலை வரலாம் அந்த எரிபொருட்களில் புகை காரணமாக சூழல் மாசடையலாம் என்ற கருதுகோளின் அடிப்படையில் எண்ணக் கருவின் அடிப்படையில் பல நாடுகள் இவற்றை எப்பொழுதோ பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டன இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் சூரிய வெப்பம் நீர் புவி வெப்பம் நிலக்கரி வாயு போன்றவற்றுடன் ஒப்பீட்டளவில் இது குறைந்த பச்ச வீட்டு விளைவை உடையதாக கூறப்படுகின்றது அதன் காரணமாக சமூக மட்டத்தில் இதற்கு மிகவும் சாதகமான நிலைமை காணப்படுகின்றது என என்று ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன அதே நிட அதே நேரம் சில இடங்களில் தவறான வழிநடத்தல்கள் தவறான பிரச்சாரங்கள் காரணமாக 
இதற்கு தாரிய எதிர்ப்பலைகளும் காணப்படுகின்றன அவற்றை பற்றி இறுதியில் நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வகையில் இன்னொரு பகுதியில் இதன் தொழில்நுட்பங்கள் இதன் திறன்கள் இதன் பலங்கள் இதன் வரலாறு போன்ற விடயத்தை பார்ப்போம் இறுதியில் இதன் நன்மை தீமைகளையும் இதில் வேறு செல்வாக்கும் செலுத்தும் காரணிகள் பற்றியும் இதன் கள நிலவரங்களை பற்றியும் பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த காணொலி உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் இதனை லைக் செய்யுங்கள் உங்களது கருத்துக்களை கொமன் வடிவில் எழுதுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் மேலும் ஒரு காணொலியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்